Karibu karibu sana mpenzi msikilizaji kwenye kipindi cha leo na leo tungependa kuzungumza mengi kuhusu uh, wana wa Ibrahimu ambao ni watoto wa ahadi. Hii tutaipata kwenye kitabu cha Warumi tisa Kumbuka maandiko anatuambia kuwa sisi ni wana wa Ibrahimu au watoto wa ahadi. Na tutaweza kujua vile maandiko anasema kwa sababu bu kuna mengi sana kuhusu hawa wana wa ahadi na ukijua wana wa ahadi na ujue ni mwana wa ahadi basi utakuwa unaweza kujielewa lakini kama haujielewi basi utakuwa bado una unageuza mawazo hapa na pale usiweze kujielewa lakini maandiko yanasema ukijua ukweli ukweli utakuweka huru sasa tukiangalia kwenye kitabu cha Warumi tisa kuanzia mstari wa kwanza maandiko yanasema huu ni Paulo anazungumza anasema nasema kweli katika Kristo sisemi uongo dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu so uh, hapa Paulo anazungumza anasema I want you to believe me nataka unielewe yani dhamiri yangu my conscience is also bearing me witness in the Holy Ghost sitaki kukuambia kitu kana kwamba nakwambia tu ufurahikie lakini it's deep down from my conscience inatoka kwenye dhamiri yangu hii ni jambo ambalo nataka ulielewe vizuri kwa sababu linatoka deep down kwenye moyo wangu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu Paulo anasema yuko na huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma katika moyo wake kwa nini hebu tuone kwa nini mstari wa tatu natuambia kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe ni harimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu jamaa zangu kwa jinsi ya mwili alright Yaani angeomba ye he saying mimi hata ningeweza kuomba kama ingewezekana. Unasikia ukisikia mtu anasema ningeweza kuomba na maanisha kama ingeliwezekana. I would wish myself were a cast from Christ for my brethren. And na wapenda lakini ningependa nikana kwamba niweze kuangamia kwa sababu yenu. Mimi sina sina amani, sina furaha kama nyinyi mna hamuelewi haya maneno, kama hampati kwa nini hili jambo liko hivi ama vile. Na nitaweza kuonyesha ni jinsi gani, kwa nini Paulo alikuwa anasikia hivi. Anasema yani hata eri ningeondolewa nisiwe hapo, niondolewe kabisa, nisiweze kuyazungumza haya maneno. Nataka ni kuonyesha ni maneno gani Paulo alikuwa anasikia yanam yanamfinya sana ambao watu hawaelewi. Mstari wa nne unatuambia haya mambo. Unatuambia ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na ma, na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Unaona? Yaani anasema eri hata ningeondolewa baina yenu. Nyinyi ambao nyinyi ni Waisraeli nyinyi ambaye mnafanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na hadi zake nyinyi ningeomba hata Mungu kama ingewezekana niondoe unaona ambao mababu ni wao na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili ndiye juu ya mambo yote Mungu mwenye kuimidiwa milele umesikia vile hapo amezungumza kasema Hmm? Whose are the fathers and of whom concerning the flesh Christ came who is over all God blessed forever Sasa anaongelelea anazungumzia wale wa Israeli anawaambia nyinyi wa Israeli hata ningeomba sana Mungu atangeniondoa kutoka na nyinyi sababu kuna vitu hamuelewi kuna vitu hamuelewi nyinyi ambao Kristo alizaliwa kutoka e, kizazi chenu nyinyi kuna vitu hamuelewi tuone hivyo ni vitu kwa e, vipi hivi tuone mstari wa sita unatuambia si kama kwamba neno la Mungu limetanguka it's not that the word of god has none if, is of none effect hmm? maana hawawi wote wa Israeli walio wa uzao wa Israeli it's not all israel which are of israel 
So wewe wewe unaweza kiti pale chuo sema mimi ni Muisraeli naenda mbinguni kwa sababu mimi ni Muisraeli. Uh, nataka uelewe uone picha Waisraeli sio wale tu ambao wamezaliwa kizazi cha Israeli. Waisraeli sasa ni nani? Sasa ni nani? Hmm? Ni nani hao? Ni nani wachaguliwa wa Mungu? Ni nani kizazi cha Ibrahim? Who are the children of Abraham? Sababu kielewa hii basi utafunguka akili utaanza kuona picha kamili. Wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Umesikia hapo? Neither because they are the seed of Abraham they are all children. Ah ah. They are not all children just because wametoka kwa Ibrahim. Lakini lazima watoke kwa Isaka. Kwa sababu Isaka ndio yeye mtoto wa ahadi. Unaona hapo? Yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa wazao. Kumbuka Mungu alipeana ahadi akasema kambia Ibrahim utaweza kupata mwana na huyu mwana atakuzalia kizazi kikubwa sana. Na huyu mwana alikuwa wa ahadi na ilikuwa ahadi iwe ni Ibrahim na mke wake Sara waweze pata mtoto. Lakini pia kuna mtoto mwingine ambaye alizaliwa na Ibrahim lakini na kijakazi. Ni kama Ibrahim aliona e, Mungu hii ahadi ipo lakini mke wangu hapati mtoto. So what we are going to do is uh, wacha nione kama labda Mungu alikuwa anataka nimsaidie. Wacha nifanye nini? Nichukue kijakazi. Umeona picha? Nichukue kijakazi na huu kijakazi niweze za naye. Labda atatoa mtoto wa ahadi. Mungu akasema hapana. Mhm. Haitakuwa hivyo. Mungu akasema haiko hivyo kwa sababu gani? Watoto wa ile ahadi ama mtoto wa ahadi ni Isaka. Umesikia hapo? Mstari wa nane unasema, "Yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu, bali watoto wa ile ahadi." wanahesabiwa kuwa wazao. Watoto wa ile ahadi peke yake ndio wanahesabiwa kuwa wazao. Kwa maana neno la ahadi ni, ni, ni hili panapo wakati huu nitakuja na Sara atakuwa na mwana. Unasikia vile Mungu alizungumza akasema for this is the word of promise. At this time will I come. Wakati wa Mungu ukifika atakuja na Sara atakuwa na mwana, mtoto, kijana. Umesikia hapo. Kwa hivyo Mungu alikuwa ashapeana ahadi akasema Isaka, I mean eh, Abraham kupitia Sara ataweza za mtoto. Haidhuru itachukua muda gani lakini Mungu ashanena lazima itakuwa. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu. And not only this when Rebecca also had conceived by one even by our father Isaac unaona pia Rebecca akapata mtoto naye pia ahadi kateremka kupitia Isaka na Rebecca kwa maana ona mstari wa moja. kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto wala hawajatenda Eh, hawaja tenda neno jema wala baya ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua si kwa sababu ya matendo bali kwa sababu ya nia yake aitaye aliambiwa hivi Sikia vile aliambiwa mkubwa atamtumikia mdogo yani Mungu alikuwa ashajichagulia akasema unajua vipi Isaka na Rebeka mnajua vipi yule mkubwa atamtumikia ule mdogo nimeshachagua Mungu akachagua mwenyewe kwa nia yake kupenda kwake hata kabla wazaliwe isije ikasemekana ni kwa sababu ya matendo yao ndivyo Mungu alichagua eh, eh, anaitwa nani Yakobo Mm-mm, haikuwa ni mambo na matendo ilikuwa ni Mungu mwenyewe kujichagulia Mungu mwenyewe akajichagulia watu wanaweza uliza lakini mbona Mungu anachagua mdogo amzidi yule mkubwa Mungu ana mipango yake Mungu ana mipango yake na anaweza chagua yule anataka. Mungu ni mwenye nguvu. Tuone vile maandiko yanatuambia. 
Mstari wa 13 nasema Kama ilivyoandikwa nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Hmm. Tuseme nini basi? Kuna udhalimu kwa Mungu? Hasha? Maana amwambia Musa, nitamrehemu yeye ni mrehemu ye. Nitamhurumia yeye ni mhurumiaye. He said to Moses, Mungu alimwambia Musa, unajua nini Musa? Mimi nitakuwa na huruma. I will have mercy on whom I love mercy and I will have compassion on whom I love compassion. Nobody is going to tell me what to do. I am God. Mungu alizungumza akasema yeye mwenyewe, mimi nita kama nita nikuremu, nitaremu ule nataka. Watu wataanza kupingana. Oh, lakini unajua watoto wote wa Ibrahimu walikuwa wamechaguliwa. <laughs> Mungu alisema nimemchagua yule na huyu sijamchagua kwa watoto wa eh, aitwa nani Isaka nimemchagua huyu sijamchagua huyu na mimi ndio Mungu na nitatenda vile nataka kwa sababu gani tuone hapo mstari wa 16 vile unazungumza unasema basi kama ni hivyo si katika uwezo wa yule atakaye wala wa yule apigaye mbio bali ni wa yule amremwe yani Mungu Ume, u, 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 umesikia hapo Wacha nirudilie tena na jo wengine bado hajaelewa hapo. Maandiko yanasema basi kama ni hivyo si katika uwezo wa yule atakaye. It's not because it is not of him that wills. Sio kwa sababu ati sisi tunataka kuchaguliwa Mungu nichague mimi mimi ni mzuri kuliko yule mimi Mungu nimefanya hivi mimi Mungu nafikiri ukinichague itakuwa hivi na vile. Mm -mm. Mungu anasema sio kwa sababu ya uwezo wenu wa kuchaguana ndivyo nachagua huyu ama yule mm -mm. mimi ndio na mbaye nachagua yule nataka sikia hapo basi kama ni hivyo si katika uwezo wa yule atakaye unataka si uwezo wako wala wa yule apigaye mbio mhm mm know him that runs eti utachagulwa kwa sababu likimbia mbio ulikuja namba 1 mhm mm bali wa yule am arehemuye yani Mungu it is only him but of god's will ni Mungu tu katika uwezo wake yule ambaye Mungu ndiye anayerehemu sisi wote anaturehemu kwa neema yake ni neema yake tunachaguliwa ndugu yangu ni neema ya Mungu sisi tunaweza tukaitwa Mungu akaamua huyu na mchagua sio kwa sababu tumetenda mengi mazuri Sio kwa sababu ya uzuri wetu. Isaka kuchaguliwa kwa sababu alikuwa na chochote. Wala Yakobo kuchaguliwa kwa sababu alikuwa na chochote. Alikuwa kwa tumbo ya mamake hata haja toka kwa ulimwengu huu na Mungu akamchagua. Akasema yule mdogo ndiye atakayeongoza yule mkubwa. Unaona mali inakuja. Mstari wa saba unasema kwa maana maandiko yasema juu ya farao ya kwamba nilikusimamisha kwa kusudi hili ili nionyeshe nguvu zangu kwako jina langu litangazwe katika nchi yote Mungu anamwambia farao anakupa mfano mwingine anakwambia farao yeye nilimsimamisha awe mfalme kwa hili kusudi nionyeshe nguvu zangu kwako Ndiyo uweze kujua mimi na nguvu ndivyo nikakubali wewe ukuwe mfalme ndivyo so that nikitoa watu wangu Misri wakiingia ule upande mwingine ambao niliwaahidi ile nchi ambao nimewaahidi uweze kuangalia uweze kujua nguvu zako wewe farao hazina mwisho hazina hazina eh, say kwa mambo ya Mungu Mungu anaweza kukubalia hata watu wengine waka wakakuwa wakubwa kwa mambo tofauti tofauti. Ukiangalia mitani siku hizi. Unaona wale watu waovu wanaendelea sana. Unashangaa mbona huyu mtu ni muovu lakini yaendelea hivi? Mbona huyu mtu anakandamiza wengine mwizi lakini ye ana mali nyingi, ana maisha makali, ana nina nini? Unashangaa ah mbona iko hivi Mungu? Mbona unaacha watu waovu ndio wanaendelea? Mungu anasema. Nimewasimamisha kwa kusudi hili ili nionyeshe nguvu zangu kwao. 
na jina langu litangazwe katika nchi yote. Saa zile nitaanza kuwapiga pale juu. Najua Mungu anakuweka pale juu ndio akikupiga kila jicho litaona. Akikuweka chini hakuna mtu atasikia hizo sifa. Vile farao alivyoangushwa na Mungu pale eh, Red Sea wakawacha matairi ya zile chariot zao zikawachwa pale wote wakafia pale na farasi hakuna mtu wa kusikia hiyo hadithi hata wa leo inatajwa yani jina la Mungu linatangazwa katika nchi yote milele na milele kupitia jambo ambalo Mungu amefanya so sasa zingine ukiona waovu wameketi katika viti vya vyenye nguvu sehemu ambazo ni kubwa kubwa na wanaendelea vizuri unashangaa huyu mtu muuaji lakini mambo yake mazuri unajua Mungu amekuweka pale ili akikutwanga akikuwekelea chini kila jicho lione na wewe mfisadi we mkora we mwizi unaibia watu unaibia wananchi unafanya mambo mabaya kwa sababu unajua hakuna mtu aweza niambia chochote Mungu amekuweka pale ili aweze kuonyesha nguvu zake ile siku atakupepeta kumbuka Mungu ni moto unao tafuna ile wakati atakuwa na kutafuna kila jicho kila sikio kila mtu popote kila mahali ataweza kusikia hiyo habari na jina la Mungu litapewa sifa na ndivyo sisi sote tunafaa tukumwishia Mungu tufanye kulingana na matakwa ya Mungu tusiketi kama watu ambao haelewi na tujue tulikombolewa kwa neema ni neema tu peke yake ambayo ilitukomboa sisi ni kuweka imani kwa Mungu na ndugu zangu dada zangu lazima utie hili kwenye akili yako uweze kuelewa kuwa sisi tumekombolewa na Mungu kwa sababu ya neema yake tu sio kwa sababu ya uzuri wetu Sio kwa sababu ya mambo tumefanya bali ni kwa sababu ya neema. Isaka hakuchaguliwa kwa sababu alikuwa mzuri. Wala Yakobo hakuchaguliwa kwa sababu alikuwa mzuri, lakini ni neema ya Mungu. Na naja sehemu ya tatu ya pili kumradhi ambapo nitakuelezea mengi kuhusu hili swala. Jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana uko nami kwenye hiki kipindi. Nataka ni kuambie kuwa ahadi nyinyi tumeitwa kama watoto wa ahadi na utajua ni vipi wewe utakuwa mwana wa ahadi mwana wa Ibrahim kama una swali lolote unaweza nitumia ujumbe nambari ni 0732641146 kama uko na swali lolote nitumie ujumbe mfupi au nipigie simu 0732641146 Unaweza fuatilia pia kwenye uh, mitandao uh, maubiri yangu kwenye mitandao ya kijamii Facebook, TikTok na YouTube nenda tafuta jina langu Keith Mwoki. Na vile vile kama unapenda kusikiliza online radios nenda pale kwenye Zeno app kwenye Play Store na App Store download Zeno app alafu utaweza kutafuta radio inaitwa Mombasa Radio na utaweza kusikia mahubiri yangu all the time 24 hours kumbuka ni Mombasa Radio ndani ya Zeno app Zeno app ama Zeno Radio app nenda kwenye Play Store na App Store nenda tafuta na utaweza kusikia habari njema continuously na usiondoke tunarudi hapa kwenye sehemu ya pili tuweze kujua jinsi sisi ni wana wa Mungu kwa njia ya ahadi